ஒரு கிராமத்துல இருந்த விவசாயிகள் செஞ்ச தவறுனால இந்திர அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனை அனுப்பி கொடுக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு அந்த ஊர்ல மழை பெய்யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே அந்த கிராமத்துல இருந்த விவசாயிகள் எல்லாமே இந்திரன் கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சிறாங்க அவருடனே கொஞ்சம் கருணை காட்டி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சிவன் எப்ப அவரோட உடுக்கையை அடிக்கிறாரோ உடனே மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருமே சிவன் கிட்ட கேட்க முடியாது எல்லாரும் அப்படியே இருக்காங்க இது அப்படியே ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கப்ப இந்திரன் சிவன் கிட்ட போய் சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உடுக்கையை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சரின்னு அவரும் கேட்டுகிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வேறு தொழில் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு என்ன பன்னெண்டு வருஷத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரே ஒரு விவசாயி மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே போய் விவசாயத்துக்கு என்னென்ன வேலைகள் பார்ப்போமோ அந்த வேலைகள்லாம் அவர் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு இதை பார்த்து ஊர் மக்கள்லாம் சிரிச்சுட்டு அவர்கிட்ட ஏன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க முட்டால் மாதிரி அதான் மழையே பெய்யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்படி பண்ணாமே இருந்தோம் அப்படின்னா உழவு தொழிலே மறந்து போயிடும் இப்போ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மழை வந்தாலும் நம்மளுக்கு உழவுன்றது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது அப்படின்றத சொன்ன உடனே ஈசனுக்கு அங்கே தோணுது சிவன் வந்து யோசிக்கிறார் அப்போ நம்மளும் பன்னெண்டு வருஷம் உடுக்கை அடிக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா உடுக்கையை எப்படி அடிக்கணுன்ற விஷயமே நம்மளுக்கு மறந்து போயிடும் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடுக்கை அடிக்கிறார் உடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு உடனே மழை பெய்யுது இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணாமே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் நம்மளோட மூளையிலேருந்து எரேஸ் ஆகிடும் அது நம்மளுக்கு மறந்து போயிடும் ஸோ வணக்கம் குழந்தைகளே நம்ம எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக இந்த கொரோனாவோட பாதிப்புனால நம்ம படிக்காமல் இருக்கும் இதே மாதிரியே போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா படிப்புன்றவனு நம்மளோட மனசுலேருந்து விலையை ஓடி போயிடும் திருப்பி அதுக்குள்ளே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கக்கூடாது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெகுலராக இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் இது மூலமாக யூஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் அடுத்தடுத்து இதில் நம்ம டெஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக வீடியோஸை ரெகுலராக பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குரிய கெமிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மெட்டாலஜி அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் மெட்டாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் நான் எக்ஸ்பெ இங்கிலீஷில் போர்டில் எழுதியிருந்தாலுமே தமிழ்லேயும் சேர்த்து தான் நடத்த போகிறேன் நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடிய புக்கில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நான் புக்கை வச்சு வேறு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நடத்துவேன் அப்போ தமிழ் மீடிய புக்கை வச்சு நான் நடத்துகிற வீடியோ இன்னொன்று தனியாக போடும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் மெட்டல் அப்படின்னா உலோகம் உலோகங்களை பற்றியா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி படிக்கிறது எனக்கு இந்த மெட்டாலஜி உலகம் எப்படி உருவாகுது உலோகத்தை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் மெட்டாலஜி சரி அப்போ இந்த உலோகம் அப்படின்னா என்னது ஏன்னா உலோகத்தை பற்றி படிக்கிறோம் உலோகத்தை முதல்ல உலோகம்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ எடுத்துக்காட்டி என்கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கர் இருக்குது இந்த மார்க்கர் ஒரு உலோகமா இதை உலோகமாக இல்லை உலோகம் இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா முதல் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு சில பண்புகள் இருக்கணும் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் உலோகம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஹார்டாக இருக்கணும் லஸ்டர்ஸ் பல பல பலன்னு இருக்கணும் மேலியபிள் அடித்தேன் அப்படின்னா அடியை தாங்கணும் இப்போ நான் இந்த மார்க்கரை அடிக்கிறேன் அடித்தேன் அப்படின்னா உடனே சுக்குனராக உடஞ்சு நீங்கள் ஒரு இரும்பு ராட் எடுத்து அடிங்க அது உடையாது அது என்ன பண்ணும் நீங்கள் அடிக்க அடிக்க தட்டையாக மாறும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டப்டை அதே இரும்பு ராடை நான் என்ன பண்ணலாம் நல்லா இன்னும் நீளமாக நீட்ட முடியும் கம்பியாக எவ்வளோ நீளத்துக்கு வேணால் நீட்ட முடியாதான் டக்டை அடுத்து கண்டக்டர் கண்டக்டர் அப்படின்னா கடத்தும் மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தை நன்கு கடத்தும் இது மின்சாரத்தை கடத்துமா கடத்தல் வெப்பநிலை எல்லாம் வெறும் நெருப்பில் போட்டால் என்ன பண்ணுது எரிஞ்சு மெழுகாக உருகி போயிடும் அடுத்து சவுண்டரஸ் சவுண்டு இது ரெண்டையும் அடிக்கிறப்ப சவுண்டு வருது ஆனால் இதை விட நீங்கள் ரெண்டு மெட்டலை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இடிச்சிங்க அப்படின்னா சவுண்டு பயங்கரமாக வரும் உலோகம் அதுதான் உலோகம் அப்படின்னு இந்த பண்புகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பொருளுக்கு அதுதான் உலோகம் இப்போ இதில் இருக்குது அதில் எதுவுமே இதுக்கு கிடையாது அப்போ என்னது இது ஒரு உலோகம் கிடையாது ஒரு இரும்பு ராட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் உலகம் அது ஹார்டனாக கடினம் பல பலப்பான தட்டையாக அடிக்கக்கூடியது கம்பியாக நீட்ட முடியும் குட் கண்டக்டர் அதாவது
ரைட் ஓகே அடுத்து சரி இது மெட்டல்னு எடுத்தாச்சு இந்த மெட்டல்னால் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம பூமியில் தான் எடுக்கிறோம் பூமியில் இது எடுக்கிறப்ப அது பேர் என்னவாக இருக்கும் தாதுக்கள் மினரல்ஸ் அப்போ தாதுக்கள்னால் என்ன மெட்டல்ஸ் இந்த ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் காம்பவுண்ட் எந்த ஒரு உலோகம் தனி தாதுவாட்டு அப்படியே காணப்படுதோ இல்லை அப்படின்னா வேறு யாரோட சேர்ந்து இருக்க போகுது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அந்த கம்பைண்டு ஸ்டேட் அதுக்கு இன்னொரு பேர்னால் காம்பவுண்ட் சேர்மமாக தனித்தோ அல்லது சேர்மமாகவோ இருக்க தான் மினரல்ஸ் அப்போ இந்த ஓர் என்ன நிறைய பேர் படிச்சுருப்போம் ஓர்ஸில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸை எடுப்பாங்க அதாவது இந்த ஓர் அப்படிங்கிற தாதுன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம இல்லை கனிமங்க இதில் இருந்து தான் உலகத்தை பிரித்து எடுப்பாங்க அப்போ மினரல்க்கும் ஓருக்கு என்ன வித்தியாசம் ஓர்னா மினரல் தான் ஆனால் மினரல் வந்து ஓர் கிடையாது என்ன சார் சொல்கிறீங்க புரியலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓர் அப்படிங்கிறது இந்த மினரல்ஸில் எந்த மினரல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம அலுமினியம் எடுத்துகிறோம் அப்படின்னா அலுமினியம் நிறைய இடத்துல நிறைய தாதுக்கல்லேருந்து கிடைக்குது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாது இருக்குது அது பேர் பாக்சைட் அதிலேருந்து நீங்கள் அலுமினியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான அலுமினியம் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு நிறையா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது பேர் தான் எனது ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் எதில் கிடைக்குது அதிக அளவிலான உலோகங்கள் அதிக சதவீதமான உலோகம் எதுலேருந்து கிடைக்குதோ அது பேர் தான் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இருந்து தான் எப்போயுமே அலுமினியத்தை எடுக்க முடியும் நம்ம மீதியிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணணும் நிறைய செலவிடணும் ஆனால் நம்மளுக்கு கம்மியான அளவில் தான் அலுமினியம் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ஓர் அடுத்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ப்ராசஸ் ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ்ன்றத பார்க்கலாம் ஓகே ப்ராசஸ் அப்படின்னா வழிமுறைகள் என்னென்ன வழிமுறைகள் மூலமாக நம்ம இந்த தாதுக்களை பிரித்து எடுக்கலாம் மூணு இருக்குது மூணு விதம் கிடையாது மூணு ப்ராசஸ் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அடுத்து ரிஃபைனிங் ஒன்றும் கிடையாது கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் கழுவ போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கழுவி அதை என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்க தூசியெல்லாம் அதில் தண்ணியிலே வரக்கூடிய தூசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதில் வந்து தனியாக பிரித்து வேறு ஒன்றா எடுக்க போகிறோம் லாஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தனியாக அதை மட்டும் எடுக்க போகிறோம் இதுதான் மூணு ப்ராசஸ் அதைத்தான் இந்த மூணு பேரில் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் கழுவுகிற மெத்தட் என்னென்ன மாதிரிலாம் கழுவலாம் தண்ணி ஊற்றி கழுவலாமா இல்லை வேறு என்ன கழுவலாம் அப்படின்ற மெத்தட் தான் என்ன கழுவுகிற மெத்தட் என்னென்ன கழுவு டூ ரிமூவ் கேங்கியூ கேங்கியூ அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இம்ப்யூரிட்டிஸை தான் கேங்கியூ மாசுக்களை தான் கேங்கியூ அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட் ஃப்ரோத் ரொட்டேஷன் லீச்சிங் மேக்னட்டிக் மெத்தட் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் அப்படின்னா புவி ஈர்ப்பு விசை அல்லது தண்ணியில் கழுவுறது சிம்பிளாக தான் முடிஞ்சு போச்சு ஓர் ஆஃப் ஹை கிராவிட்டி அதிகமான ஈர்ப்பு விசை உள்ளது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வெயிட்டான பொருள் ஒன்று போடுறேன் வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு பொருள் போடுறேன் என்ன நடக்கும் வெயிட்டான பொருள் வேகமாக கீழே போய்னா வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்க பொருள் மெதுவாக போய் இலையும் இரும்பு குண்டியும் போடுறேன் இலை மெதுவாக காற்று லசந்து கீழே போகும் வெயிட்டாக இருக்கிறது என்னது கீழே போய் டக்கன் சொல்லலாம் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் தான் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் அது என்ன அப்படின்னா தண்ணியை விட்டு அலசி விடுறது அதை தான் பண்ண போகிறாங்க நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன நுரை மிதப்பு அடிச்சு 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 நல்லா அடித்தோம்னா நுரையா வரும் நுரையில் பூரா என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான உலோகம் கலந்து வரப்போது மீதி இருக்க வேஸ்ட்டெல்லாம் எனது கீழே போகும் இது குறிப்பாக சல்ஃபைடோடு கலந்துருக்க ஓர்களுக்கு தான் எனது இந்த ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து லீச்சிங் லீச்சிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது என்ன அப்படின்னா வேதி கழுவுதல் தண்ணி ஊற்றி கழுவுனோமா இங்கே வேறு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கெமிக்கல் வேதியல் அல்லது வேதி பொருள் எதோ ஒன்று வச்சு அதை ஊற்றி நல்லா அலசி தூக்கி போட போகிறோம் அதுதான் எனது அந்த பொருள் பேர் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க சைனைடை ஊற்றி அலச போகிறாங்க அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது கலப்பு அடுத்து அமோனியா காரம் அல்கலி அப்படின்னா காரம் அதான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஆசிட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அமிலம் இது எல்லாத்தையும் ஊற்றி கழுவ போகிறாங்க மேக்னட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் மேக்னட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இங்கே இது காரம் தப்பாக போட்டிருக்கேன் இது இது புரியுது மேக்னட்டிக் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இரும்பு அதாவது நம்ம காந்த வச்சு பிரித்து எடுக்கு ஸோ இரும்பு மாதிரி இருக்க அதாவது காந்தத்தில் ஒட்டக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அதில் இருந்தும் காந்தத்தில் ஒட்டாத பொருளையும் பிரித்து எடுக்கிறது காந்தத்தை வச்சு அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதான் மேக்னட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா இங்கே
ஒடுக்கம் அதான் ரிடக்ஷன் இங்கே ஒடுக்க போகிறாங்க எப்படி ஒடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்டிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் கார்பனை மட்டும் கொடுத்து ஹைட்ரஜனை செலுத்துறது அடுத்து மெட்டல் மெட்டலை வச்சு வேற ஒரு உலோகத்தை வச்சே பண்ணுறது அடுத்து ஆட்டோ ரிடக்ஷன் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் புக்கில் நான் அந்த பேஜுக்கு நேராக வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ரிஃபைனிங் இதெல்லாம் வந்துருச்சு வந்தாலும் என்ன பண்ண போகிறாங்க நூறு சதவீதம் நம்மளுக்கு உலகம் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டிஸ்டிலேஷன் நம்ம பார்த்துருவோம் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னு பெட்ரோல்லாம் நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம படம் மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இப்படி போட்டிருப்பாங்க இப்படி 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 படிக்கட்டு போட்டிருக்கோம் கீழே இருந்து என்ன பண்ணாங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொன்றும் கிடைக்கும் கேரோசின் மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் டீசல் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்க ப்ராசஸ் பேர் தான் இந்த டிஸ்டிலேஷன் அடுத்து லிக்விவேஷன் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங்னா என்ன ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பேட்டரிலலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமானதை வச்சுருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் அசுத்தமான ராடு ரெண்டு வச்சப்ப ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கத்துக்கு எலக்ட்ரான் எல்லாம் மூவ் ஆகும் நம்ம அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துருவோம் அடுத்து ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜோன் குறிப்பிட்ட இடமா பார்ப்பாங்க அனிமேஷன் வீடியோ நான் அவங்க போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட ஒவ்வொரு வீ இது எல்லாத்தையும் படித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சிடும் ஆக்க போர்டு ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வெரி வெரி ஈஸி வித்தின் த்ரீ டேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட முடியும் இந்த லெசனை படித்து முடிச்சிட முடியும் இங்கே பார்த்துருக்கோம் இல்லை இந்த ஒவ்வொரு மெத்தட் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நீங்கள் கீழே இருக்கிறத பூரான்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் சந்திக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோன்னே இது நீங்கள் எடுத்து அப்படிங்க ஒட்டுமொத்த லெசனோட ஒவ்வொரு மாதிரி உங்களுக்கு இது இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கா